السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد فاللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم اللهم آمين حديثنا موصول أيها الإخوة والأخوات حول تثبيت الإيمان في مواجهة الصعاب والأحزان كنا قد ذكرنا من أول لقاء أن الإيمان قد يهتز بسبب الأحزان وقد يهتز بسبب الشهوات وقد يهتز بسبب الشبهات فإحنا قسمناها على ثلاث مراحل ولا زلنا في المرحلة الأولى الإيمان قد يهتز بسبب الأحزان فكيف نثبت هذا الإيمان في مواجهة الصعاب والأحزان ذكرنا جرعات كثيرة من أول رمضان واليوم مع الجرعة السابعة الإنسان عشان يتجاوز الآلام والأحزان محتاج طاقة أمل كبيرة أمل يتجاوز الدنيا أمل يتجاوز الدنيا ولذلك من أعظم الوسائل في تجاوز الأحزان أن يستحضر الإنسان الثواب الجزيل الذي وعد الله تعالى به الصابرين وعد معايا عد معايا كرامات الصابرين في كتاب الله تعالى عشان الإنسان يبقى مستبشر وعنده أمل الأمل ده هو الذي سيرفع عنه حالة الاكتئاب لأن طالما الإنسان وجد معنى في الحزن النتيجة هتبقى ألم زي ما ذكرنا المعادلة دي من قبل إحباط بيساوي معاناة ناقص معنى يبقى إذا لو قلبنا المعادلة دي هنقول المعاناة زائد معنى يساوي أمل طيب الله عز وجل عدد لنا كرامات الصابرين التي ينبغي أن نستحضرها لأن كل إنسان في الدنيا كل إنسان في الدنيا عنده أو قد يمر بشيء يعني ينغص عليه باختلاف الدرجات فالله عز وجل يذكرنا بهذه الكرامات ومنها أن الله تعالى يعطي الصابرين معية خاصة إن الله مع الصابرين ولهم محبة من الله والله يحب الصابرين تخيل لو أخبرك عظيم أنه يحبك لو أخبرك عظيم من العظماء أنه يحبك الله عز وجل يقول والله يحب الصابرين فاستبشر بهذا من ذلك أيضا الثواب بلا نهاية خارج عن أوهام الخلق إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب مش أنت بتقول إن الألم اللي أنت بتشعر بيه ده مفيش حد يقدر يفهمه أو يستوعبه أو يحس بيه ولذلك الجزاء من جنس العمل الثواب بتاعك برضه خارج عن أوهام الناس محدش يقدر يتخيله شوف ربك كريم ورحيم إزاي هتعود لك يومين وبعدين جنات عرضها السماوات والأرض مخلد فيها أبدا وامبارح قلنا اليومين دول رياضيا صفر فاكرين لما قلنا واحد ومليون وواحد وتريليون والآخر قلنا واحد إلى ما لا نهاية ده ملوش قيمة رياضيا هي دي هون لكن الواحد هذا بيظهر في طبيعة الإنسان إنسان سلم ورضي فالله عز وجل يعده بذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب من الكرامات أيضا كرامة عظيمة للصابرين في الجنة لهم استقبال خاص والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار تستاهل كام سلام عليكم بما صبرتم تستاهل كام سلام عليكم بما صبرتم من الكرامات الدرجات العلا لأهل الصبر أولئك يجزون الغرفة بما صبروا من ذلك أيضا 
البشارة الخاصة وبشر الصابرين احنا بنقعد نسمع قصص ان الله يبشرك بالجنة ان الله انا مبشرين بالجنة في واحد ايضا مبشر بمغفرة من الله ورحمة ده الصابر ولذلك الانسان يستشعر هذا المعنى ويستحضره ويرجوه وبشر الصابرين البشرة دي جاية لك من ربنا واحد ماشي على الارض وله بشرة من الله عز وجل ليه بسبب عظم هذه المنزلة وعظم هذا المقام مقام الصبر من ذلك أيضا ونختم بهذا ثلاثية ثلاثية للصابرين لا توجد لغيرهم الله عز وجل يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يعني إيه؟ يعني ثناء من الله تعالى عليهم في الدنيا والآخرة ورحمة خاصة يملأ الله تعالى بها قلوبهم ويهديهم للأعمال الصالحة وأعمال الخير ده معنى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فأوعى تظن أن الألم اللي بتمر به ده هيمر مر الكرام كده لا ده ثواب عظيم عند الله عز وجل وأبشر طالما أنت حابس نفسك عن التسخط والجزع طب الحل إيه؟ زي ما قلنا المرة اللي فاتت تفويض الأمر لله والاستسلام والرضا بقضاء الله عندئذ هتلاقي العلاج اللي ما حدش في الدنيا يقدر يقدمه لك ولا مليون كونسلر ولا مليون ناصح إيه هو العلاج ده؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إن, ق... إن ربنا يهدي هذا القلب فيطمئن ويشعر ببرد الطمأنينة يبقى إنسان مبتلى وانت رايح تصبره تخرج من عنده بطاقة هو اللي يصبرك تخرج من عنده بطاقة زي أحد ال أحد النفسيين المشهورين في مصر جدا واحد في أحد القنوات سأله قال له إيه أغرب حالة مرت عليك وإنت بتعالجها الناس اللي محتاجين إلى علاج نفسي أقوى حاجة حالة مرت عليك كانت إيش قال له رجل فلاح بسيط جاء إلى مكتبي بقول له في إيه يا عم الحج قال لي ابني توفي وهو شاب قلت لا حول ولا قوة إلا بالله طيب كيف كانت الوفاة؟ قال توفي في يوم زفافه قلت لا حول ولا قوة إلا بالله قال وهو ابن الوحيد قلت لا إله إلا الله بيقول أنا عدت أتأثر جدا وأقول يعني ربنا يصبرك وربنا كذا وكذا 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 بيقول الراجل الفلاح البسيط هذا قعد يقول لي جرى إيه يا دكتور؟ قرا ايه يا دكتور انا لله وانا اليه راجعون وديعه وديعه وربنا استردها والبيقول الموضوع اتقلب انا اللي حزين وهو اللي بيصبرني انا اللي حزين ومتالم واقول لا حول ولا قوه الا بالله وعيناه تذرفان والرجل الفلاح هو اللي قاعد يصبر فيه ويهديه ليه لان العلاج في مثل هذه الاحوال ليس له طريق إلا هذا إلا برد اليقين هذا الذي يأتي من الله عز وجل ولذلك حتى العلماء ذكروا هذا في معنى هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قالوا من يعلم أن المصيبة من الله ويرضى بها يرزقه الله تعالى هذا الصبر والطمأنينة ده ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أي تصيبه تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى فيرزقه الله تعالى الطمأنينة وراحة البال نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل اللهم أمين لو نخرج بطمأنينة وتؤدى يا شباب الله يرضى عنكم أجمعين حتى تتم الترجمة We'll still continuing our discussion on uh, strengthening our Iman in face of difficulties. We said that Iman could be shaken because of uh, the difficult time we could face in life 
or because of the doubts that people could entertain about the deen, or because of the desires. So we divided these three, uh, we made up these, uh, or we identified these three big categories that could weaken our Iman. Our job this month is to give you some tips on how to deal with each category. We're still talking about the first category, how to strengthen Iman in face of sorrows and difficulties. Today's tip relates to the idea of hope in order to survive uh, these calamities and these hardships, you need to have hope. Uh, we mentioned this emotional equation before. Uh, this emotional equation that says depression equals suffering minus meaning. And we said we can turn this into a positive equation and say um, uh, suffering plus meaning equals hope. So when you are suffering and you want hope, which is key to survival, you need to find meaning in that suffering. We have been talking about finding meaning in the last couple of days. And today, one of the things that would bring meaning to the heart is to visualize the great honor that Allah subhanahu wa ta'ala promises those who are patient. In the Quran, you will find great honor uh, promised by Allah subhanahu wa ta'ala for those who uh, practice patience. One of these is that is a special ma'iyya uh, of Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla yaqul, inna Allah ma'as sabirin. Indeed, Allah is with those who are patient. Indeed, Allah is with those who are patient. So this idea of Allah being with you, that special withness, if, for lack of a better term, uh, is one of the great, uh, it means support, it means care, uh, it means aid. Uh, also, you find in the Quran special love for those who are patient. Allah subhanahu wa ta'ala says, Wallahu yuhibbu sabirin. Indeed, Allah loves those who are patient. Imagine if a great person that you recognize uh, and regard and esteem greatly said, I love you. How comforting these uh, little words would be for your heart. Now try to visualize Allah's love for you when you practice, practice patience. Because you have two ways, you, have, you could rebel and gain Allah's displeasure, or surrender to the will of Allah subhanahu wa ta'ala as we explained before in the, in the other uh, sessions, and, and gain that love of Allah subhanahu wa ta'ala. Also, in the Quran, you find, number three, you find abundance of rewards. Rewards that are beyond human comprehension. This is exactly what it says in the Quran. إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Those who are patient will be given rewards beyond our comprehension. Because, and this, this kind of reward and this kind of phrasing the rewards, you know, there are many things in the Quran that if you do, you get this in Jannah, you get a house in Jannah, you get ma'afshi, you get all of these. But when it comes to patience, there is nothing specified. You get rewards beyond measure. Why? Because if you ask someone who's depressed or someone in distress, they can tell you, you can never uh, understand what I am going through because it is beyond your, uh, your ability to, to understand it unless you actually go through it. And this is true. This is true. We have to acknowledge that it's, it's almost hard for us uh, to, uh, to feel that the same way a person, uh, a suffering person feels. So because Allah recognizes that feeling and Allah promises also rewards beyond our measure and beyond our comprehension. There is a special honor you can say angelic reception for those who are patient. 
الله سبحانه وتعالى يقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب The angels will be uh, visiting them, seeing them uh, from every door, saying to them, سلام عليكم بما صبرتم Peace be with you for the patience you have proved. And also, great levels of uh, in Jannah, uh, also Bishara, receiving good news. Allah subhanahu wa ta'ala يقول, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Give the good news for those who are patient. Give the good news for those who are patient. Someone walking on earth, and he's having that good tiding, as they say, good news of Allah's forgiveness and Allah's mercy. And there is also uh, three rewards mentioned together in this ayah also. Allah subhanahu wa ta'ala يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المؤتدون Such people who are patient will receive صلوات من ربهم which actually means uh, praise from their Lord. Allah praises you and recognizes you when you are patient. Warahma and mercy. And Allah will fill your heart with mercy and inner peace. And you will be truly guided. So this ayah is promising praise for those who are patient. Mercy that they find in their hearts. And good deeds that they find uh, they, they find. Uh, facilitated for them. This is for those who uh, surrender to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. As we mentioned yesterday, we said this life compared to the afterlife is mathematically nothing. Mathematically nothing. But Allah subhanahu wa ta'ala, because of these few years that are mathematically nothing, the real you shows and Allah subhanahu wa ta'ala will reward that real you in a way that is beyond uh, measure, as we mentioned. Uh, I am saying this because really, at the end, nothing would bring inner peace to the hearts except that divine connection. This is... Uh, what, we, what would you say to a mother that lost her son? What would you say to bring inner peace to her heart? If there is no faith and iman, it's really, really a, a, a hard task to do. That is why the shortcut way is that of surrender that brings in that inner peace. As I mentioned in Arabic, a very famous psychiatrist uh, was one day on a, on a channel and he was asked about the strangest situation he ever met in his counseling sessions. And he said, I had um, a man uh, who did not receive any education. He was a very simple man coming to me, seeking some guidance and some wisdom so that he would survive his problem. And he said, when I asked him about his problem, he said, my child passed away. I said, My condolences. I know this is hard. And he said, And he was my only child. He said, I got very saddened when I heard this. And then he said, And he passed away on his wedding day. And he said, I was totally saddened. He said, I was so sad, almost depressed, that he started telling me, we should you should have faith, ya doctor, you should have faith. This is a trust from Allah, and Allah took back his trust, and we, in the, we, we all belong to Allah, and to him we shall return. And he said, things turned <laughs> the other way around. And instead of me counseling him, and strengthening his heart, he started counseling me. And he said, this is the power of faith. This is the power of a man. And this is where we find meaning beyond life. And this is what I started with. Sometimes to survive a problem, you need to find meaning beyond life because life does not provide meaning. And this is from a sheikh. 
There are situation, situations when life doesn't make sense, literally. When life does not provide meaning, literally. When you do not see any meaning in life, literally. The only thing that would make you uh, not distrust meaning is that life is not just here. This is one chapter. This is one chapter. Actually, a very small chapter in a very big book called Life. This is what would make, uh, what would make things start making sense. And everything in that big uh, system of, 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 of the religious view of life would start to make sense. So if you want to make sense of life, there has to be you, servant, God, life, the afterlife. And subhanAllah, I, I, I used to say this few years ago, that to be spiritually smart, you have to have the right view about who you are, who Allah is, what is this life, what is the afterlife. Two days ago, I was reading one of these books, and I found a very uh, precious book that I bought a few months ago. And this book was a summary of all of the works of Imam al-Ghazali. It was written a couple of hundred years after he died. But that book was divided into four chapters. Into four chapters. Who you are, who Allah is, what is life, what is the afterlife. I said, subhanAllah, that was what I was convinced. That was my conclusion. But it seems that it was an old conclusion that was made by this scholar to summarize all of the works of Imam al-Ghazali. He left a great tradition on Muslim spirituality. And this great scholar came right after him to say, okay, I read everything, let's put it down into four sections. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. And sorry for keeping this longer. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Jazakumullahu khairan ajma'in.